നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങിയാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു നല്ല കാര്യം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്പൈസി നൂഡിൽസ് നമസ്കാരം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയിരിക്കും ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു ഫെൻഡാവിലസ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സംഭവം ആക്ച്വലി അപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ വരുന്നത് അല്ല രണ്ടാമത് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് നമ്മളെ ഷുഡ് ഡേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്പിയറൻസ് പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു പോകും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് തിന്നാൻ തരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വീട് കടം തരും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പല 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 ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുതലാക്കിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഐറ്റം ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോണത് അതേ സ്നേഹം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റനർ ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ ടു ഫേവറേറ്റ് ഗേൾസുമായി ഞാനൊരു വീഡിയോ വരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗെസ് ചെയ്തു പല 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 ഗസുകളുമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഇവരായിരിക്കും അവരായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ സത്യം പറയണല്ലോ ഗസ് ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി ഈ കോമ്പോ ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ എന്ത് ചാലഞ്ച് വേണം എന്റെ അപ്പു എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ച് പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ച് ആണെന്നറിയോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങിയാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു നല്ല കാര്യം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന അപ്പൊ ഒന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് ഓടുക ഓക്കെ പക്ഷെ മേക്കപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു ചാനൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ ഒരു ഡേ ഓടാം അത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാര് പറഞ്ഞത് ഐസ് ബക്ക ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു നല്ല തണുത്ത ഐസ് കട്ടകളെ വെച്ച് അവല് അങ്ങ് കുളിക്കുക കുളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വളരെ കാര്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്പൈസി നൂഡിൽസ് ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജോലോ ചിപ് ചാലഞ്ച് ആണ് സ്പൈസി നൂഡിൽസ് എന്ന് കേട്ടപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയ കൗതുകം തോന്നി ഞാൻ അങ്ങ് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ നൂഡിൽസ് എല്ലാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് അധികം സ്പൈസി ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നല്ല അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടി ചോറുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഞാൻ അച്ചാറിന്റെ കൂടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പ്രണവനോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബുൾദക് സാമ്യാങ് ടു ഇൻറ്റു സ്പൈസി നൂഡിൽസ് അതാണ് ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ ശരി പറഞ്ഞ കൊറിയക്കാർ ഇത്ര സ്പൈസി ആയി കാണുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കൊറിയക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സ്പൈസി കഴിക്കും അവരുടെ സ്കിൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവര് ഭയങ്കര ബ്ലാൻഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അമൃത പറഞ്ഞു ഇത് ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ആർക്കും ഇത്രയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് നമുക്കറിയില്ല ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡപ്പ് വെറുതെ ആണെങ്കിലോ ചിലപ്പോ വളരെ ചിലപ്പോ വളരെ നമ്മളാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങാനും ഈ സ്പൈസ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതെ സോ ഹോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ റാമൻ നൂഡിൽസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തുമായി നമ്മളെ അപകടം അതെ
ബാക്കിയല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടിന് ഉനേസ് ബ്രോ ആ സാധനം എടുക്കൂ നമ്മുടെ തിരാമിസു അതായത് നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്പൈസിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസം നമ്മൾ എവിടെയും തേടി പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു കോൾഡ് തിരാമിസു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തും കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾ എരിവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐസ് വാട്ടർ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എരിവ് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചത് നമ്മൾ നല്ല എരിവുള്ള സമയത്ത് തളച്ച ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് നോക്കിയേ മുതലാക്കിട്ടേ ഞാൻ പോണുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോന്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതെ ദുഃഖിക്കാനുള്ളത് അതെ അത് മാത്രല്ല മൃദു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചറവറ ചറവറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ എന്നാ പിന്നെ ശരി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷെഫ് പ്രണവ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് അവൻ ചൂട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂടാക്കണോ പിന്നെ ചൂടാക്കണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അവൻ ഇത് ചൂടാക്കാൻ വയ്യ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന് ഒന്ന് തന്നാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലിഡ് ഹാഫ് വേ നോക്കൽസ് സാധാരണ മാഗിന്റെ ഒക്കെ കളറ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ മുളക് പേടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതാണ് ഐറ്റം ടു ഇൻറ്റു സ്പൈസ് പറയുന്ന സോസ് ഇതാണ് അത് വെറും ഫ്ലേവർ പൊടി നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ മസാല ഫ്ലേവർ വേണം നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം അപ്പം ഇത് ഹാഫ് വേ തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഈ നൂഡിൽസിന്റെ ഏറ്റവും മേലെ വരെ ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്ക അതിനുശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് അവരെന്താ പ്രണു പറയുന്ന വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു ആശ്വാസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിപ്പോരുത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു രീതി അപ്പൊ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സോസും ഈ മസാലപ്പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കലക്കി അങ്ങ് കഴിക്കാൻ മോനെ ഇതിനകത്ത് പ്രണു വെള്ളം ചൂടാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ആസ് പെർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഓ ഇനി കുറെ ഇലയും എള്ളൊക്കെ വരുന്നു എള്ള് എള്ള് സെസമി സീഡ്സ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു മിക്സ് ആണ് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ടു എക്സ് സ്പൈസി കണ്ടാൽ ഒരു സോയാ സോസിന്റെ ലുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത് സോയാ സോസ് മാത്രമല്ല ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അപ്പാരൻ്റ്ലി വെരി 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 സ്പൈസിയാണ് ഇത് എന്ത് വന്നൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കലക്കി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓ ഓ ഓ ഇപ്പൊ കളർ മാറി തുടങ്ങിട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു അതായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ഓരോ നൂഡിലിന്റെ അകത്തും ഇത് പ്രോപ്പറായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നമ്മളത് കുറച്ച് എള്ളും പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഇലയും പിന്നെ ആ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അതായത് ചില സമയത്ത് അധികം കളറില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൃദുവും അപ്പവും എടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ കളർ പ്രോപ്പറായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല മണല്ലേ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ സോയ സോസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചൊരു നൂഡിൽസിൻ്റെ സ്മെല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്പുന്ന ഓക്കെ അങ്ങനെ നൂഡിൽസ് റെഡി അപ്പു വാ ഓടി വാ റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ഗൈസ് ഒരേ സമയമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇത് വയൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് നോ ചീറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തറിയ പ്രശ്നം ഈ നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലേ അത് മാത്രല്ല പൂ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ അപ്പൊ വായന ചുറ്റും 
എന്റെ കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു എനിക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാമല്ലേ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഈ ലോക്കൽസിനെ ആണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഫോർക്ക് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അറിയാം എരുവുണ്ട് നല്ല പോലെ പക്ഷെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പൈസ് ടോളറൻസ് ഇല്ല ടോളറൻസ് ലെവൽ പക്ഷെ ഞാനായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനായിരുന്നു ജീവി ഞാനും കഴിക്കീത് ഞാനങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് കരഞ്ഞാലും പക്ഷെ നീ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കലക്കിട്ടല്ലേ ഒഴിച്ചേ നീ ഒഴിച്ചോ ഇവർക്ക് വലിയ എരിവില്ല അത്രേ ഇന്നത്തെ എന്റെ ലഞ്ച് ഇതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എരിവ് പോയിട്ടോ കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മൊത്തം ഒറ്റ അടിക്ക് കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് എരിവെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണേ പിന്നെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കറിയുന്നത് വിചാരിച്ച അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും പേടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ ഒട്ടും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എരിവുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ചില്ലി ഒക്കെ ഇട്ടില്ലേ എല്ലാം ഇട്ടും അറ്റത്തും കൂടെ ഇരുന്നോ ഇവർക്ക് പോരാന്ന് ഇല്ല ഇത് ഇതിന് ചാലഞ്ചിനാകെ ഒരു എരിവില്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എരിവുണ്ട് പക്ഷെ സൂപ്പർ കൺട്രോളബിൾ നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാളും എരിവാണോ ജോളോ ചിപ്പ് സൂപ്പർ എരിവല്ലേ ജോളോ ചിപ്പ് ഡാം ക്രേസിലി എരിവ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ ചുണ്ടക്കെരിയാന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചതേ മോള് കരയല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ പൊങ്ങിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ നാലാമത്തെ എന്നാ കഴിഞ്ഞു പോയി പാവത്തിന്റെ എന്നാ പേടിച്ചത് നമ്മളാണെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ തുടത്തില്ല ഞാൻ തുടത്തില്ല എന്റെ കൈ കേടാവും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ചാറിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് വരെ കഴിക്കണ ആളാ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ കൊറേ തൈര് ഒഴിക്കും അതായിരിക്കും അല്ലേ ഞാനും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ എടുക്കട്ടെ ഇച്ചിരി സമയം ഇതാ ഇതോട് കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓക്കെ റെഡി ഹലോ ഇത്രേ ഉള്ളു ബാക്കി സിപ്ലക്കളോ ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ തോറ്റു ഗൈസ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇള്ളു ജയിച്ച് വിജയശ്രീ ലാൽ ഇതായി ഓവറാക്കി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം പോയത് ഇത് രണ്ടും കണ്ടില്ലേ നിർത്തുന്നില്ല 
ആക്ച്വലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ പോകാം വീട്ടിലേക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ വിഷുചാരന്റെ വീട്ടിലെ ഡിന്നർ ഇത് ഒരു ബാക്കിൽ കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ നമ്മള് കരഞ്ഞാൽ നമ്മള് തോറ്റു അല്ലേ കരഞ്ഞാലല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുഞ്ഞു ചിറമിസ് കഴിക്കടാ എരിവുണ്ട് കണ്ടിട്ട് തീരെ എരിവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നല്ല എരിവുണ്ട് ആ പക്ഷെ പക്ഷെ എനിക്കാണ് അതിപ്പോഴല്ലോ വരും അത് കൊറച്ച് കഴിയില്ലേ അവിടെ എത്തട്ടെ ഉണ്ട് എരിവ് എനിക്കിപ്പൊ ചുണ്ടിന്റെ ഇവിടെ എനിക്ക് അവിടെ എരിവുണ്ട് ഉണ്ട് മൃദു ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോച്ച് പിന്മാറാൻ വെറുതെയല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയി നിങ്ങക്ക് അവിടെ ഒന്നും ആയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോ ഗൈസ് വീട്ടിലൊക്കെ മാഗിക്കൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ ഞാൻ ആക്ച്വലി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചാണ് ഡു നോട്ട് ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയാന്ന് പക്ഷെ യു കെൻ ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പെട്ടെന്ന് എരിവ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒക്കെ കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബാലൻസ്ഡ് ആവും അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ജയിച്ചവർക്ക് സമ്മാനം ആ ഇവിടെ സമ്മാനം ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്തെണ്ണം തരാന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിൽ ഞാനും ജയിച്ചു കേട്ടോ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നിപ്പ എന്റെ കൊഴപ്പല്ലോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചില്ലേ അതില്ലേ നിന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൃദുവിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരുന്നു പിന്നെ മൃദു ഇവരൊക്കെ കഴിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉരുളകൾ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്പൈസി noodles challenge with my girls angane successfully complete cheyidirukana nalla irivundu nanu endoru abhiprayam pachi ivaru parayunu ella dosam kaiyamla ah amma amma veetu order cheythu kaichu nalla taste aanu kooda nalla pepsi sevana poke undengi nalla super aayittu kaiyan pattana oru meal aanu appo thank you very much appo idu polathe desagaramaya any challenges nammal cheyanam undengil comments below pachi eri vallade ippo bhangara uppulla oru saara ok angane kindavalle അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആ സ്നാക്സ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പുവിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഐഡിയ ആണ് അതായത് ജാപ്പനീസ് അഥവാ കൊറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ സ്നാക്സ് കുറെ അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അതെ സ്നാക്ക് റിവ്യൂ ഇവരുടെ ഐഡിയ ആണ് ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ കായ് വറുത്തത് അതിൽ സ്പൈസും ഇല്ല നിനക്ക് വറുത്തം പൊരിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നും എല്ലാം പോയോ എല്ലാം പോയിട്ടില്ല ഫുള്ളിങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം പോയല്ലേ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കാണും കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ കണ്ടി ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കാണും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്പൈസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഇടാതിരിക്ക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ജസ്റ്റോറി ശിൽപ ബാലായൻ അഭരണ സോമസും മൃദുള മുഴലയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എടാ ഇതൊരു സീനും ഇല്ല